আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন বন্ধুরা এই স্লাইম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়গুলো নিয়ে আসছি আশা করি আজকের বিষয়গুলো আপনারা একটু ভালো করে শুনবেন আজকের বিষয়টি হচ্ছে আমরা যারা মালয়েশিয়া প্রবাসী আসি তো দেখা গেছে যে আপনারা ইদানিং অনেকেই শুনেছেন টিভি নিউজে বা অনলাইন নিউজ পত্রিকাগুলো তো শুনেছেন মালয়েশিয়া কিন্তু দিন দিন মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে অর্থাৎ আমরা যারা মালয়েশিয়া প্রবাসী আসি বিভিন্ন দেশের বা আমরা বাংলাদেশে যারা আসি বেশিরভাগই দেখা গেছে হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যুবরণ করে তো এই মৃত্যুর কারণ কি এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওর সাথেই থাকুন এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন আপ যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ হে দেয় সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড অলসো প্রেস দিস বেল আইকন সো ইউ নেভার মিস এনি নিউ আপডেটস কজ ওয়েন এভার উই আপলোড নিউ ভিডিও ইউ উইল গেট এ নোটিফিকেশন অন ইউর ফোন তো বন্ধুরা যে বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের সম্মুখে আসছি মালয়েশিয়ায় যে সমস্ত প্রবাসীরা আছে বেশিরভাগই হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যুবরণ করে তো হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যুবরণ করার বিভিন্ন কারণ তো দেখা গেছে যে আমরা যারা প্রবাসী আসি আমরা এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে জানি অনেক সময় দেখা গেছে যে আমরা সেই পরিবেশটুকু আমরা আমাদের ফ্যামিলিদেরকে কিন্তু দেখাতে পারি না আমরা যারা প্রবাসী আসি অর্থাৎ বেশিরভাগ যারা কনস্ট্রাকশন সাইডে কাজ করে এবং বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং অর্থাৎ ফ্যাক্টরি তো কনস্ট্রাকশন সাইডের কিছু কথা আমি আপনাদেরকে বলি কনস্ট্রাকশন সাইটে যে সমস্ত প্রবাসীরা কাজ করে তাদের সেখানে যে পরিবেশ সেটা কিন্তু আমাদের দেখানো সম্ভব না কারণ কনস্ট্রাকশন সাইটে থাকার পরিবেশ সবচেয়ে বেশি নোংরা এবং অপরিচ্ছন্ন যেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে আপনারা যারা বাংলাদেশে আসেন তারা হয়তো অনেকেই অনেক কিছু মনে করতে পারেন যে বিদেশ আছে প্রবাসে আছে মাস শেষ টাকা পাঠাচ্ছে আপনারা পরিবার যারা আছেন তারা আনন্দ ভর্তি করতেছেন প্রবাসে যে আসে তার যে কষ্ট সে কিভাবে থাকতেছে কি পরিবেশে থাকতেছে সেটা কিন্তু আপনারা জানেন না বা জানার চেষ্টাও করেন না একজন প্রবাসী যখন সেই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকে সে কিন্তু তার পরিবার পরিজন বা আত্মীয়স্বজন যারা আছে তাদেরকে কিন্তু সেই পরিবেশটুকু দেখায় না যদি দেখায় তাহলে কিন্তু আপনারা সে কষ্ট ধরে রাখতে পারবেন না কারণ সে যে কাজকর্ম করে কাজ করে এসে যে স্থানে থাকে যে স্থানে খাওয়া দাওয়া করে যে স্থানে গোসল করে সেই স্থানটুকু খুবই নোংরা আর মালয়েশিয়াতে এই পরিবেশটুকু সবাই জানে যে কনস্ট্রাকশন সাইডে যারা কাজকর্ম করে তাদের পরিবেশটুকু একটু নোংরা থাকে আর বিশেষ করে যে ঘরগুলো বানানো হয় আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে কাঠ বা বিভিন্ন প্লাইউড বিভিন্ন যে পার্টিক্স আছে এগুলো দিয়ে কিন্তু ঘর বানানো হয় আর এক রুমে চারজন পাঁচজন সাতজন আটজন পর্যন্ত থাকে তো দেখা গেছে যে একটা লোক যখন কাজ করে আসে কাজ করে আসার পরে তার যে পোশাক পরিচ্ছদ সেগুলোর থেকে কিন্তু প্রচুর দুর্গন্ধ হয় আর একটা রুমে যদি সাত আটজন লোক থাকে তাহলে প্রত্যেকটার লোকেরই কিন্তু কাজের পোশাক থেকে কিন্তু অনেক দুর্গন্ধ তো দেখা গেছে যে যদিও সেই পোশাকগুলো অনেকেই বাইরে রাখে অনেকেই ভিতরে রাখে অনেকেই প্রতিনিয়ত ধোয়ে আবার অনেকে আছে অলসতার কারণে কিন্তু প্রতিনিয়ত ধোয়ে না তো দেখা গেছে যে এই যে কাজের পরিবেশ তো আপনারা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবেন না যে আসলে কি আমার কথাগুলো সত্যি কি না তো চলুন এক নজর দেখে আসি কনস্ট্রাকশন সাইডে যারা কাজ করে তাদের পরিবেশটুকু কেমন এক নজর দেখে আসি
তো বন্ধুরা আপনারা এতক্ষণে দেখলেন কনসন সাইডে যারা কাজ করে তাদের পরিবেশটুকু দেখছেন হয়তো ভিডিও করে দেখানো সম্ভব না আর অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কিছু দেখানো আমাদের পক্ষে সম্ভব না তো বন্ধুরা এখন আপনারা যে চিত্রটা দেখছেন বাংলাদেশ থেকে যারা কলিংয়ে আসতে চাচ্ছেন মালয়েশিয়াতে এরকম বাস্তব চিত্র দেখে কি আর আসতে মন চাপে তো যা হোক বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না আমি যে প্রসঙ্গ নিয়ে আসছি সেই প্রসঙ্গের কথাগুলো বলতেছি কারণ হার্ট অ্যাটাক করে যে মৃত্যু বরণ করে সেই প্রধান কারণগুলো আমি তুলে ধরতেছি তো দেখা গেছে প্রবাসী যখন কাজকর্ম করে আসে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকে এবং ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করে না এবং বাড়িতে তার পরিবার পরিজনদের যে একটি আর্থিক চাহিদা সেটাও সে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারে না প্রতিনিয়ত কল মাস শেষে কল সে বেতন পায় তিরিশ হাজার টাকা কিন্তু বাড়িতে তার চাহিদা থাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি বিশ হাজার টাকা সে কোথায় পাবে তো দেখা গেছে যে বিভিন্ন নানান টেনশন এমনিতে সে যে কাজ করে সেখানে প্রচুর টেনশন থাকে এবং বাড়ির থেকে যখন কল আসে তখনও কিন্তু প্রচুর টেনশন থাকে তো একজন প্রবাসী সর্বতা সর্বক্ষণ কিন্তু মানসিকভাবে সে টেনশন থাকে চারিদিকে শুধু টেনশন তো আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না এই বিষয়গুলো আমরা যারা প্রবাসী আছি আমরা জানি যে একজন প্রবাসী তার কতটুকু টেনশন আপনারা হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন ঘুরতেছে ফিরতেছে আনন্দ করতেছে খাওয়া দাওয়া করতেছে আসলে না আপনারা কি জানেন কনস্টেশন সাইডে যারা কাজ করে তাদের খাবারের পরিবেশ কোথায় রান্না করার পরিবেশ কোথায় কিভাবে তারা খাওয়া দাওয়া করে দুপুরে খাবার তারা কিভাবে খায় সেটা জানেন না এই যে প্রবাসীদের খাওয়া দাওয়ার যে চিত্র আপনারা দেখছেন তাদের গোসল করা তাদের থাকার আবাসস্থল যে আপনারা দেখছেন এখন উনি যে কাজকর্ম করে যে টাকা পয়সা মান্থলি মাসে পাঠাচ্ছে উনি যে টাকা পয়সা ইনকাম করে প্রতি মাসে পরিবার পরিজনদের যে পাঠাচ্ছে তারা যে কি আনন্দ করে সেই টাকাগুলো নষ্ট করতেছে তো যাই হোক এখন আমরা প্রবাসী যারা আসি অনেক সমস্যা ভিতরেই অনেক নানান সমস্যা নিয়ে কিন্তু আমাদের থাকতে হয় এখন দেখা গেছে যে একজন প্রবাসী কিন্তু তিন বেলা ভাত সঠিকভাবে কিন্তু খাইতে পারে না আপনারা যারা বাংলাদেশে আসছেন তারা সঠিক সময় সঠিক নিয়মে কিন্তু সব কিছু খাবার পাচ্ছেন আর একজন প্রবাসী সকালে অনেক সময় দেখা গেছে না খেয়ে কিন্তু কাজে যেতে হয় দুপুরের খাবার খাইছে আবার অনেক সময় দেখা গেছে রাত্রে খাবার খায়নি তো দেখা গেছে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া কিন্তু হচ্ছে না ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া না করার কারণেই কিন্তু তার শারীরিক সমস্যা হয় শারীরিক সমস্যা হয় ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া না করার কারণে তো প্রবাসীদের দেখা গেছে যে বিভিন্ন টেনশন যখন মাথায় আসে তখন কিন্তু তাদের আরও মানসিক চাপ বেড়ে যায় হার্ট অ্যাটাক সাধারণত মানসিক চাপ থেকে কিন্তু বেশি হয় তো বন্ধুরা একজন প্রবাসী যখন একজন প্রবাসী যখন অসুস্থ হয় তাকে দেখভাল করার মতো কিন্তু কেউ থাকে না কারণ সবাই সবার কাজে কিন্তু ব্যস্ত থাকে এখন দেখা গেছে যে আমার পাশে একজন বন্ধু আছে সে অসুস্থ সে জ্বর বা ঠান্ডা বা অন্য কোনো ধরনের সে অসুস্থ তো দেখা গেছে সে অসুস্থ হয়ে রুমে বসে আছে এখন আমার কাজ আছে আমি চলে গেলাম কাজে কিন্তু তাকে দেখার মতো কোনো লোক নেই তো দেখা গেছে যে সে ঠিকমতো ওষুধও খাচ্ছে না সে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করতেছে না এবং এই অসুস্থতা দেখা গেছে যে আর মালয়েশিয়ার যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সেটা আসলে বলা বাহুল্য কারণ আমরা যারা প্রবাসীরা আছি আর মালয়েশিয়ার যে সমস্ত লোকাল আছে তাদের হিসাব আর আমাদের হিসাব সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ মালয়েশিয়া যখন আমরা কোনো অসুস্থতার জন্য কোনো হসপিটাল বা কোনো ক্লিনিকে যাই তো দেখা গেছে যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক টাকা পয়সা খরচ হয় একজন প্রবাসী যখন পনেরোশো রিঙ্গিত বা দুই হাজার রিঙ্গিত বেতন পায় তো তার অসুস্থতার জন্য দেখা গেছে যে দুই হাজার রিঙ্গিত বা পাঁচ হাজার রিঙ্গিত চলে যায় বড় ধরনের অসুস্থতার কারণে তো দেখা গেছে এই সমস্ত অনেকেই টাকা খরচ করবে না বা অল্পতেই সেরে যাবে কোনো মতে একটা বা দুইটা ট্যাবলেট খেয়ে সেরে যাবে এ ধরনের চিন্তা আমরা করে টাকা বাঁচায় টাকা বাঁচিয়ে দেশে পাঠাবে পরিবার পরিজন সুখে থাকবে তো দেখা গেছে যে একজন প্রবাসী সাধারণত একটা বড় ধরনের অসুখ হলেও কিন্তু চিকিৎসার দায়ভার নেয় না কারণ টাকা খরচ হবে তো দেখা গেছে যে আমরা যারা প্রবাসীরা আসি এখানে মালয়েশিয়া যারা আসি তো মালয়েশিয়ার লোকাল যারা আছে তাদের যে চিকিৎসা খরচ কেমন বা আমাদের চিকিৎসা খরচ কেমন সম্পূর্ণ আলাদা আমরা প্রবাসী বা আমরা ফরেনার যারা আসি আমাদের ক্ষেত্রে একটু চিকিৎসার 
খরচ বেশি নেয় এবং যেখানে যারা লোকাল আছে তাদের জন্য কিন্তু চিকিৎসা দেখা গেছে যে তাদের অনেক ফ্যাসিলিটি তো আমি মনে করি এখানে লোকাল যারা আছে তাদের ফ্যাসিলিটি এবং আমরা প্রবাসী যারা আছি তাদের ফ্যাসিলিটি যদি সমান থাকতো অন্তত চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাহলে অন্তত প্রবাসীরা যে হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যুবরণ করে সেটা অন্তত অনেকটা হ্রাস পেত তো বন্ধুরা হয়তো আজকের কথাগুলো অনেকেরই খারাপ লাগতে পারে তো আপনারা অনেকে টিভি নিউজে বা বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে দেখেন প্রবাসীদের মৃত্যুর কারণ দিন দিন বেড়েই চলেছে আর হার্ট অ্যাটাক সাধারণত বেশি হয় আরেকটি কথা দেখা গেছে যে প্রবাসীরা যারা আছে কাজকর্ম করে তাদের কিন্তু ঘুম কম হয় আর ঘুম কেন কম হয় আপনি আপনাদের হিসাব বলে দিই কিভাবে ঘুম কম হয় একটা মানুষ যখন বারো ঘন্টা কাজ করে আর মালয়েশিয়াতে বেশিরভাগই কিন্তু কোনো ছুটি নেই কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগই ছুটি নেই তো দেখা গেছে যে তিরিশ দিন তিরিশ দিনে কাজ করতে হয় অনেকের ক্ষেত্রে আসে কিছু ছুটি এবং বারো ঘন্টা সে যদি কাজকর্ম করে তো দেখা গেছে যে এক ঘন্টা আগে ঘুমতে ঘুরতে হবে এবং কাজ শেষ হওয়ার এক ঘন্টা সময় লাগে আর কি রুমে আসতে তারপরে গোসল রান্না বান্না সব কিছুর সাথে আরও সময় চলে যায় তো দেখা গেছে যে একজন প্রবাসী প্রতিনিয়ত সে ঘুমায় পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা বা চার ঘন্টা ঘুম কম হওয়ার কারণে কিন্তু অনেক শারীরিক অবস্থা খারাপ হয় তো বন্ধুরা আশা করি আজকের কথাগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আজকের মতো এখানেই আগামীতে আবার আসবো নতুন কোনো তথ্য নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আল্লাহ হাফেজ